Hola, en un video anterior presenté una discusión detallada de lo que es el movimiento libre amortiguado en un sistema masa resorte. Hoy quiero, para complementar ese video, resolver aquí un par de problemas para que vea aplicadas las ecuaciones. Bien, veamos el primer problema. El primer problema dice, una masa que pesa 4 libras se une a un resorte de constante 2 libras por pie. El medio ofrece una fuerza de amortiguamiento que es numéricamente igual a la velocidad instantánea. Es decir, estamos en un movimiento libre amortiguado. La masa se libera desde un punto situado un pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 8 pies por segundo. Y nos dicen, nos piden, determine el tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio, el tiempo en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo y la posición de la masa en ese instante. Bien, vamos a resolver este problema, vamos entonces primero a sacar los datos. Veamos, se nos dice que una masa pesa 4 libras. Ese es el peso de la masa, 4 libras. ¿Para qué requerimos ese peso? Para hallar la masa. Lo voy a hacer de una vez. Tú sabes que peso es igual a masa por gravedad. O sea que la masa va a ser el peso, que es 4 libras, entre la gravedad, que es 32 pies por segundo. Y entonces lo que tenemos aquí es un octavo. Eso es lo que tenemos. ¿Un octavo de qué? Un octavo de slug, que es la unidad en el sistema inglés de masa. Bien, luego nos dice que hay un resorte de constante 2 libras por pie. Eso es K. Vale 2 libras por pie. Ya tenemos ese dato. Ese resorte ofrece, eh, y bueno, el medio... La masa se mueve en un cierto fluido, el medio ofrece una fuerza de amortiguamiento que es numéricamente igual a la velocidad instantánea. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Recuerda que la fuerza de amortiguamiento viene dada como el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad instantánea. Pero si me dice que la fuerza de amortiguamiento es numéricamente igual a la velocidad, lo que eso quiere decir entonces es que beta es igual a 1. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Y ahora nos dice, la masa se libera desde un punto situado un pie arriba de la posición de equilibrio. Entonces, tenemos la posición... Eh, vamos a hacer una gráfica aquí. Vamos a decir que este es nuestro sistema masa resorte. Aquí está. Ahí está en equilibrio. Y ahora lo que nos está diciendo es que se libera desde un punto que está, digamos que aquí está el equilibrio, desde un punto que está un pie arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad descendente. Aquí tenemos que tomar una convención, si hacia arriba o hacia abajo, como lo, de, lo planteemos, hacia arriba, hacia abajo, va a ser positivo o negativo, eso lo decidimos nosotros. Vamos a decidir aquí que esta posición, esto es cero, y que arriba eso es negativo, y que hacia abajo va a ser positivo. Es indistinto cómo lo hagamos. Entonces, si aquí nos dice que se libera desde un punto situado un pie ar arriba de la posición de equilibrio, lo que eso nos quiere decir es que en t igual a cero, x es igual a menos un pie. Reitero. Lo hago negativo por una convención que yo tomo. Lo puedo hacer positivo si quiero. Voy a hacer arriba de la posición de equilibrio negativo. Y se libera con una velocidad de 8 pies por segundo descendente. Entonces hacia abajo he dicho que es positivo. Entonces quiere decir que en t igual a 0, x es igual a menos un pie. Y la velocidad, o sea la derivada de x respecto de t... Esa es positiva, 8 pies por segundo. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Y ahora lo que nos pide entonces es calcular, calcular primero 
el tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio. Es decir, que en el punto A nos está diciendo cuál es el tiempo en el que X es igual a cero. La posición de equilibrio, ahí tomo X igual a cero. Eso es lo que me está pidiendo el problema en esa primera parte. Bien, luego pide el tiempo al que la masa alcanza su desplazamiento extremo y la posición de la masa en ese instante. Vamos a resolver primero esta parte. El tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio. Bien, lo primero que debemos hacer siempre cuando vamos a resolver un problema sistema masa resorte de amortiguamiento es determinar si el problema es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado, porque eso va a definir el tipo de ecuación de movimiento que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que hay que determinar es quién es lambda cuadrado y quién es omega cuadrado para poder compararlos. Recuerda que omega cuadrado se define como K entre M, de esa manera. Tenemos los datos, K vale 2, M vale 1 octavo, eso quiere decir que esto es 16. No le voy a poner unidades aquí, me interesa solo el valor numérico. Y recuerda también que 2 lambda es igual a beta entre M. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que lambda cuadrado... Lo puedo calcular como beta cuadrado sobre 4m cuadrado, de esa manera. O sea que lambda cuadrado va a ser igual a 1, porque beta es 1, entre 4 por m, m vale 1 eh, octavo, pero elevado al cuadrado es 1 sobre 64, ese 64 entonces viene aquí, y 64 entre 4 es 16. Llegamos a que lambda cuadrado es igual a omega cuadrado. Cuando eso sucede, estamos en un movimiento críticamente amortiguado. Si estamos en un movimiento críticamente amortiguado, entonces la ecuación de movimiento se escribe de la forma x de t igual a c sub 1 por e, a la menos lambda t, más c sub 2 t por e a la menos lambda t, de esa manera. Y lambda lo tenemos, porque lambda lo podemos calcular como beta sobre 2m, podemos calcular a lambda, pero lo vamos a hacer aquí, lambda es, bueno, simplemente, ni siquiera hay que calcularlo, lambda cuadrado es 16, entonces lambda es 4. Entonces, la ecuación de movimiento es C sub 1 por E a la menos 4T más C sub 2T por E a la menos 4T. Esa es la ecuación de movimiento para ese sistema que estamos analizando. Y nuestro problema ahora es determinar el tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio. Es decir, nosotros hacemos aquí x igual a 0 y nos preguntamos en qué tiempo x se hace igual a 0. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que determinar las constantes arbitrarias c sub 1 y c sub 2. Y para eso nos dan estas condiciones iniciales que tenemos aquí. Entonces, lo primero que sabemos es que en t igual a 0 x es igual a menos 1. Si nosotros hacemos t igual a 0 aquí, esta, este término completo se elimina porque t vale 0. Esta exponencial que está aquí me da 1 y por tanto me queda que x, o sea, menos 1 es igual a c sub 1. Entonces, directamente aplicando esta condición que está aquí, llegamos a que c sub 1 es igual a menos 1. Tenemos esa primera constante. Y entonces la ecuación de movimiento nos queda escrita de la forma x de t igual a menos e a la menos 4t más c sub 2t por e a la menos 4t. De esa manera. 
ahí tenemos ya eh, la, el primer resultado evaluando la primera condición inicial. Y ahora sabemos que en t igual a cero la velocidad es 8 pies por segundo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Derivar esta expresión que tenemos aquí, que me va a dar la velocidad, hacer t igual a 0 y eso igualarlo a menos 8, a 8, perdón, y eso me permitirá evaluar la constante c sub 2. Bien, vamos a hacer eso entonces. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer aquí, fíjate, voy a borrar un poco, tengo poco espacio en este pizarrón, es pequeño, pero bien, eh, vamos aquí a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta parte de aquí arriba. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a quedar con la última expresión que tenemos para x de t. La copio aquí, ahorita terminamos de borrar. x de t igual a menos e a la menos 4t más c sub 2t por e a la menos 4t. De esa manera. Que a la cual llegamos aplicando nuestra primera condición inicial de t igual a 0, x igual a menos 1. Entonces, vamos a derivar. Cuando derivamos, me queda la derivada de x respecto de t igual. Esto me da menos 4, que con ese menos va a dar más. Entonces, 4e a la menos 4t. Y aquí tenemos un producto. Entonces, el primero es c sub 2e a la menos 4t. Hice la, esta segunda por la derivada de la primera. Más, y aquí voy a tener c sub 2t. Por la derivada de a la menos 4t me sale un menos 4, entonces menos 4 c sub 2t e a la menos 4t. Esa es la derivada. Y ahora ahí tenemos que hacer t igual a 0 e igualar la derivada a 8. Bien, entonces igualamos a 8. Bueno, tenemos 8, que es la derivada, igual. Y cuando t vale 0, este, t, este exponencial es 1, aquí me quedan 4. Eh, este exponencial es 1. Aquí me queda más c sub 2 y este término se anula por esa t que tenemos ahí. ¿Qué quiere decir entonces? Que c sub 2 es igual a 4. Nada más. Ahí llegamos. Y entonces la ecuación final de movimiento para mi problema es x de t igual a menos e a la menos 4t más c sub 2 que es 4, o sea, más 4t e a la menos 4t. Esa es la ecuación final de movimiento. Es, de hecho, la ecuación que voy a utilizar para resolver el problema completo. Podemos ahora, entonces, contestar las preguntas a nuestro problema. Vamos a ver la primera parte. Nos piden en qué tiempo la masa pasa por la posición de equilibrio. Es decir, en qué tiempo x es igual a cero. Entonces, vamos aquí a la ecuación de movimiento. Hacemos x igual a cero y... Nos va a quedar 0 igual a menos e a la menos 4t más 4t por e a la menos 4t. De esa manera. Nota que podemos dividir nosotros entre e a la menos 4t para que nos quede entonces que 0 es igual a menos 1 más 4t. De esa manera. Y de ahí es claro entonces que t es igual a un cuarto. Un cuarto de segundo. Y tenemos contestado nuestra primera pregunta. La masa se suelta desde un punto situado a un pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 8 pies por segundo. En un cuarto de segundo pasa justamente por x igual a 0. O sea, por la posición de equilibrio. Bien, tenemos contestada entonces esa primera pregunta. Vamos ahora a contestar la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos están diciendo cuál es el tiempo, también nos pide el tiempo, en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo. ¿Cómo entendemos eso? Cuando tenemos una masa oscilando, cuando llega a su desplazamiento extremo, a su amplitud máxima, ahí la velocidad se hace cero. O sea, en pocas palabras nos están diciendo... ¿En qué tiempo la derivada de x respecto de t es igual a cero? ¿Qué debemos hacer? Vamos a tomar nuestra ecuación 
eh, a la que hemos llegado, la ecuación de movimiento, la vamos a derivar, vamos a igualar esa derivada a cero y de la misma forma encontraremos el tiempo. Bien, voy a borrar aquí entonces y vamos a resolver esa parte. Bien, vamos a derivar entonces, entonces nos queda que la derivada de x respecto de t, igual aquí sale un menos 4, con este menos da más, 4e a la menos 4t, y aquí vamos a tener más 4e eh, a la menos 4t, que es el primero, más, eh, aquí va a salir un menos 4, con este da eh, menos 16, entonces, menos 16t e a la menos 4t. Esa es la derivada. Y ahora vamos a hacer esa derivada igual a cero y nos preguntamos cuál es el tiempo en el que eso ocurre. Bien, como fijas, como te das cuenta, el factor e a la menos 4t está en todos los términos. Podemos dividir entre él, o sea, se va a eliminar. Y nos queda ya entonces directamente que cero es igual. Aquí vamos a tener... Eh, bueno, aquí tenemos 4e a la menos 4t, más 4e a la menos 4t, eso me da 8, entonces va a quedar un 8, el e a la menos 4t lo he eliminado, menos 16t, de esa manera. Y nos queda entonces simplemente que t es igual a un medio de segundo. Ese es el tiempo en el cual la masa va a alcanzar su posición extrema, su desplazamiento extremo, un medio de segundos. Bien, ya hemos contestado entonces la parte A y la parte B, y ahora nos pide cuál es la posición de la masa en ese instante, o sea, cuál es la posición de la masa justamente cuando alcanza su, eh, cuál es el valor de X cuando alcanza su posición extrema, o sea, cuando T es igual a un medio. ¿Cómo resolvemos esa última parte, vamos aquí a la ecuación de movimiento, hacemos t igual a un medio en esa expresión y encontramos a x. Pero lo podemos hacer aquí directamente. Entonces nos están pidiendo cuál es el x cuando t vale un medio. Entonces lo que nos queda es que x es igual a menos e a la menos 4 por un medio, eso me da un 2, entonces a la menos 2, y aquí vamos a tener más 4 por t, que es un medio, entonces me da 2 por e, y aquí tengo nuevamente 4 por un medio, eso es 2, entonces a la menos 2, de esa manera. Y lo que tenemos entonces es menos e a la menos 2, más 2 e a la menos 2, eso es simplemente e a la menos 2. Entonces vamos a una calculadora, y lo que tenemos que hacer en esa calculadora es encontrar eh, cuánto es e a la menos 2. Simplemente es lo que vamos a hacer. Entonces aquí va, tenemos e y eso lo vamos a elevar a la menos 2. Eh, vamos a ver otra vez. Elevado a la menos 2. Y eso da punto 135, aproximando, lo voy a aproximar a dos cifras, punto 14. Entonces, x es igual a 0.14. 0.14 qué? 0.14 pie. Y ese es el problema completado. Te he mostrado entonces cómo se resuelve un problema, en este caso de movimiento libre amortiguado, que cae en el caso de un movimiento críticamente amortiguado, porque lambda es igual a omega. Y aquí lo que es importante, lo que quiero resaltar es que siempre que vayas a resolver un problema de movimiento libre amortiguado, como tienes tres situaciones que se te pueden presentar, que el movimiento sea sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado, lo primero que siempre debes hacer es determinar en qué situación te encuentras. Es decir, debes hallar lambda cuadrado y omega cuadrado y compararlo. Y después entonces tendrás que encontrar la ecuación de movimiento, aplicar tus condiciones iniciales para encontrar las ecuaciones arbitrarias, la, las constantes arbitrarias para llegar a tu ecuación de movimiento final, 
y a partir de ahí pues podrás contestar tu problema. Bien, hemos resuelto entonces este primer problema. Voy ahora a resolver un segundo problema para que veas eh, otra situación que se nos puede presentar con el movimiento libre amortiguado. Bien, vamos ahora a resolver un segundo problema para presentarte una situación distinta. Se nos dice aquí que una masa de un kilogramo, vamos a ir sacando los datos, m igual a un kilogramo, se fija un resorte de constante, eso es k, 16 newtons sobre metros, y luego el sistema se sumerge en un líquido que imparte una fuerza de amortiguamiento. O sea, tenemos un movimiento libre amortiguado. Y se nos dice entonces que la fuerza de amortiguamiento que se imparte es igual a 10 veces la velocidad instantánea. Es decir, nos está diciendo que la fuerza de amortiguamiento es igual a 10 veces la derivada de x respecto de t, que lo que implica eso, que beta es igual a 10. Eso es lo que nos está diciendo. Bien, ahora nos dice que determinemos las ecuaciones de movimiento, o sea, nos pide x de t. Eso es lo que nos está pidiendo el problema en dos situaciones diferentes. En la primera situación nos dice que al inicio o sea, en t igual a cero, al inicio la masa se libera desde un punto situado un metro abajo de la posición de equilibrio. Ese metro debajo lo vamos a tomar como positivo, para seguir la misma convención que seguí en el problema anterior. O sea, nos está diciendo entonces que en t igual a cero, x es igual a 1, un metro en este caso. Y no nos da ningún otro dato, entonces la masa se libera, podemos asumir ahí entonces que la velocidad inicial es cero. Entonces en t igual a cero, x es igual a 1, y la derivada de x respecto de t es igual a cero. Ahí tenemos esas dos condiciones. Luego hay una, una parte B del problema, pero vamos a analizar primero esta parte. Entonces recuerda, siempre que trabajamos con movimiento eh, amortiguado, lo primero es determinar si es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Necesitamos, por tanto, calcular lambda cuadrado y omega cuadrado y compararlos. Entonces, vamos a ver. Lambda cuadrado, nosotros sabemos que es igual a beta cuadrado sobre 4m cuadrado. De esa manera. Porque recuerda, 2 lambda es igual a beta entre m. Bien, entonces, si nosotros acá hallamos aquí lambda cuadrado, tenemos todos los datos, beta cuadrado, pues esto es 100 entre 4 y m, eh, m es 1, esto, entonces simplemente queda esto así, por tanto, lambda cuadrado es igual a 25. Y omega cuadrado es k entre m, eso es omega cuadrado, k vale 16, entre m, que es 1, es igual a 16. ¿Qué significa eso? Que lambda cuadrado es mayor a omega cuadrado. Está en el caso de un movimiento sobreamortiguado. Y la ecuación de movimiento en movimiento sobreamortiguado se escribe de la forma e a la menos lambda t, factor de c1 por e a la raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado t, más C2 por E a la C2 por E a menos la raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado T. De esa manera, lambda lo tenemos. De aquí, sabes que lambda es igual a 5. Y si tú haces lambda cuadrado menos omega cuadrado, lo que tienes es 25 menos 16, que es 9. Por tanto, esa raíz da 3. O sea que podemos escribir entonces que x de t viene dado como e a la menos lambda, o sea, e a la menos 5t, factor de c1 por e, y esto aquí dijimos da 3, entonces 3t más c2 por e a la menos 3t, de esa manera. Y por tanto, podemos al final escribir que x de t viene dada como... Aquí si yo multiplico me da c1 por e a la menos 2t. 
y si multiplico aquí, me da C1, C2 por E a la menos 8T, más C2 por E a la menos 8T. Y esa es la expresión a la que llegamos. Y sobre esa expresión vamos a aplicar estas condiciones para hallar C1 y C2 y obtener la ecuación de movimiento. Entonces, lo primero que nos dice es que en t igual a 0, x es igual a 1. Cuando t vale 0, este exponencial de a 1, este exponencial de a 1, entonces lo que me queda, x es 1 dijimos, entonces me queda que 1 es igual a c1 más c2. Llego a esa ecuación, pero necesito aplicar la segunda condición. Entonces, ahora vamos a derivar. Entonces, la derivada de x respecto de t... Derivamos esta expresión, sale un menos 2 aquí, entonces me da menos 2, C1 por E a la menos 2T, aquí sale un menos 8, menos 8, C2 por E a la menos 2T, de esa manera. Eh, perdón, aquí es 8T. De esa forma. Y ahí, entonces, vamos a hacer esa derivada igual a 0 y T igual a 0. Entonces, aquí voy a tener que 0... Va a ser igual, cuando t vale 0, estas exponenciales dan 1, entonces me queda menos 2c1 menos 8c2, de esa manera va a quedar. Podemos dividir entre 2 y multiplicar por menos 1, simplemente para que quede entonces que 0 es igual a c1 más 4c2, de esa forma. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, c1 más c2 igual a 1 y c1 más 4c2 igual a 0. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, mire, es muy simple. De aquí, de, de esta expresión, lo podemos hacer aquí, me queda que c1 es igual a menos 4c2. Eso es lo que tenemos. Si eso lo sustituye aquí, entonces me queda que 1 es igual a c1, pero c1 es menos 4c2, Menos 4C2 más C2. O sea, eso quiere decir entonces que C1, perdón, C2, bueno, vamos a poner aquí 1 es igual a menos 3C2. Y por tanto, llegamos a que C2 es igual a menos un tercio. Tenemos eso que está ahí. Entonces, si C2 es igual a menos un tercio y C1 es igual a menos 4 por C2, lo que eso significa entonces es que C1 va a ser igual a a menos 4 por menos un tercio, o sea, a 4 tercios. Tenemos eso. Y con esa expresión, entonces, podemos finalmente escribir la ecuación de movimiento para el caso donde x es igual a 1 en t igual a 0 y la derivada de x siendo 0, o sea, la velocidad instantánea siendo 0, que es el primer caso que se nos da. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a esta expresión que está aquí, y sustituimos C1 por 4 tercios y C2 por menos 1 tercio y tenemos la expresión final. Lo voy a escribir aquí. Entonces me queda x de t igual a C1, que es 4 tercios, entonces 4 tercio por e a la menos 2t, más C2, que es menos 1 tercio, menos 1 tercio por e a la menos 8t. Y esa es la ecuación de movimiento para esa primera condición que se nos ha dado. Bien, voy entonces ahora a borrar, espero que hasta aquí esté claro el problema, vamos a borrar y vamos a, hacer, a resolver la segunda parte. Bien, vamos a completar entonces el problema, vamos a ver la segunda condición. En la segunda condición se nos dice que la masa se libera desde un punto situado un metro abajo de la posición de equilibrio. O sea, nos está diciendo que en t igual a 0, x es igual a 1, y con u, ahora se nos da una velocidad ascendente, o sea, la tomamos como negativa, en ese mismo tiempo entonces, la derivada de x respecto de t va a ser igual a menos 12 metros por segundo. Bien, el problema se aborda de la misma manera. Entonces, aplicamos la primera condición, x es igual a 1 en t igual a 0. Entonces, en t igual a 0, estas exponenciales dan 1, pero me queda que 1 es igual a c1 más c2. Para aplicar la segunda condición hay que derivar. Entonces, tenemos aquí la derivada de x respecto de t igual a menos 2c1 e a la menos 2t menos 8c2 e 
a la menos 8t. Y ahora me dice que la derivada es menos 2 en t igual a 0. O sea, tenemos entonces que menos 2 es igual, y aquí queda menos 2c1 menos 8c2, de esa forma. Bien, podemos dividir entre 2 esta expresión para que me quede menos 6, y bueno, entre menos, entre menos 2, de hecho, para hacerlo todo positivo, y me queda entonces que 6 es igual a c1 más 4c2, de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí podemos ver que tenemos que c1 es igual a 6 menos 4c2. Eso lo podemos sustituir en esta primera ecuación para que nos quede entonces que 1 es igual a c1, o sea, 6 menos 4c2 más c2, de esa forma. Es decir, este 6 pasa negativo a este lado, entonces tenemos que menos 5 es igual, y aquí tengo menos 4c2 más c2, o sea, menos 3c2. Y por tanto llegamos a que c2 es igual a 5 tercios. Tenemos esa primera eh, constante determinada, y ahora podemos calcular c1. c1 es igual a 6 menos 4 por c2. Entonces aquí vamos a tener menos 4 por 5 tercios, o sea, menos 20 tercios. Pero 6 es lo mismo que 18 tercios. La 18 tercios menos 20 tercios da menos 2 tercios. Entonces C1 vale menos 2 tercios. Y finalmente con eso podemos escribir la ecuación de movimiento. Nos queda que X de T es igual a C1, o sea, menos 2 tercios por E a la menos 2T, más C2, más 5 tercios, Pero vamos a hacerlo bien, 5 tercios por E a la menos 8T. Y esa es la respuesta a ese problema. Bien, te he mostrado entonces cómo se resuelve este segundo problema de movimiento sobre amortiguado. El primer problema que resolví era de un movimiento críticamente amortiguado. Espero pues que el video sea de interés, te sirva de complemento a lo que es el, el estudio del movimiento libre amortiguado. Si te ha gustado el video te invito a que le des like y sobre todo te reitero la invitación a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.